Fala galera, beleza? Bem-vindos a My Time at Sandrock, dos mesmos criadores de My Time at Portia, um jogo que fez muito sucesso aí no passado e bastante conhecido da galera, especialmente do Xbox e do Playstation. Essa versão aí também saiu para Nintendo Switch e para PC. O jogo está com legendas em português, áudio em inglês, o que facilita bastante aí o nosso entendimento. Tem modo que prioriza gráfico. E que prioriza desempenho. Eu vou deixar que prioriza desempenho, que eu acho mais da hora. Vamos construir o nosso personagem feminino. Vamos deixar bem padrão mesmo. A gente tem quatro tipos de voz para cada um. Dá para fazer pele, formato de rosto, cabelo, sobrancelha, olhos, orelhas, nariz, boca e tudo que você tem direito aí. Eu vou deixar bem padrão. A gente não perder muito tempo com isso. Vamos escolher uma data de aniversário. Um, um dia bem legal aí, dia 10. Eu sou meio supersticioso, vamos no dia 7 no domingo. Ok. Bom, vocês podem ver. O jogo ele tem legenda em português, dublagem em inglês. Ele é bastante focado em ser um simulador e também em craft de itens. Se você curte jogos assim, você vai curtir a pegada desse game. Ele é distribuído pela Fox e feito pela Pantia Games. Tem elementos de RPG, simulação. Of the Sandrock Commerce Skill. Please to make your acquaintance. Yada yada yada. I'll be overseeing you with Mian, but don't think of me as your boss. Think of me more as um a buddy. That's your uh, uh, supervisor. This here's Mason. He's retiring, and you know the whole reason for you being here and whatnot. But you knew that already. What am I talking about? Anyway, see that workshop there on the other side of the tracks? It used to be Mason's, but now it's all yours. Ain't that swell? Just think of all the great stuff you'll be able to make in there for our Commerce Guild. And, well, for other people too, I guess. Uh, well, I am now speechless. Uh, Mason, as the uh, established builder of Sandrock, why don't you say a couple of inspiring words? Um... Well, let's not get too friendly. I mean, am on my way out of here. <clears throat> my workshop is yours now. You may find it run down and dilapidated, ill-equipped, and it is certainly those things, but you may also find that the place has a lot of heart. I believe that will suffice. May you bring Telesis to the land. Now, if you'll excuse me, I'm off to the Blue Moon. There are only so many more days I'll be able to get my Yakmel milk on. Bom, vocês veem que o jogo tem bastante diálogo. Galera que gosta de jogo com elementos de RPG, essa pegada mais conversação vai curtir. Anyway, back to business. Before you start, o jogo passa bastante é assim, vá, faça, volte, pegue tal coisa, complete tal parada, ajude tal morador da cidade, construa tal coisa. So don't go swinging your axe around too much. It's uh, frowned upon anyway. Ele vai destacando as palavras do que você precisa, sucato e madeira flutuante. É bem fácil a compreensão do jogo, além do que está em português, né? Ele deixa sempre os itens ali, ó. Lugares, itens e para onde você tem que ir. 
Easy stuff to make as well. You just need to find some stone and wood and craft it at your work table. Why don't you try making one for yourselves? You'll be needing it right away anyway. When you're done, just come find me in the Commerce Guild. But, you know, uh, no rush. <laughs> uh, see you there. <laughs> True, it is pretty easy to make. We should be able Vamos lá aos primeiros objetivos agora. Just searching Pilhas de lixo no chão. Around near our workshops. Picking up things is fun. Hey, let's go to your workshop and see what kind of machines Mason left for you. Let me take you there. I'm already getting pretty acquainted around here, so I can make sure you don't get lost. Bom, assim como o jogo anterior, né? Ele se desenrola no mundo pós-apocalíptico. Bom, ó, ele já não deixa... É, quando você tem uns objetivos, ele te foca diretamente pra ele, ó. Fica a setinha no mapa. Fica o mapa ali pequenininho na tela também, te indicando os caminhos para as missões. Ele se passa no mundo pós-apocalíptico, onde uma calamidade acabou com a maioria das coisas, né? Das tecnologias e tudo mais. Essa é a cidade de Sandrock, né? Por isso que fala assim, minha passagem por Sandrock. Que é uma comunidadezinha num deserto bem distante aí de todo mundo. Nós somos um, uma espécie de construtor e bem iniciante. Ou uma construtora, depende de como você for fazer. E a gente vai ter que construir a nossa oficina, aprimorar, melhorar a condição de vida dos habitantes. Fazer ressurgir o comércio e melhorar aí a cidade em geral. I'm off to make my pick hammer. See you around. Bom, finalmente parou de falar, hein, mano? Ah, essa narrativa do jogo, ela se faz por meio dessas missões aqui. Você vai construindo, você vai realizando as missões e vai aprendendo mais sobre o jogo. Ó, Y a gente vai coletar a primeira pilha. Quando você for completando os materiais necessários, ele vai apontar ali na tela, ó. Já temos cinco pedras, falta duas madeiras. Ó, a gente vai para a mesa de trabalho agora. Passa na mesa de trabalho. Ah, vamos pegar a corda grossa também, já aproveitar no caminho, né? Interagir. Vem aqui na mesinha, ó. Ele vai te ensinar tudo. E careta, construção rápida. Pronto, picareta. Vem no seu inventário. Ela tá ali. Ó. Pronto, use a picareta. Agora, em vez de você simplesmente pegar do chão, você vai poder tirar do chão, né? Aí a gente pode correr. Corrida infinita. Essa cidadezinha, você vai poder explorar da maneira que você quiser. Conforme você for explorando e fazendo as missões, você descobre mais sobre ela. O jogo é bem otimizado, os loads são bem pequenininhos. Você vai curtir a passagem de um lugar para outro, assim, bem rápido. Now that's a nice looking pick hammer. It is the soul of a desert builder. Never lose it. But if you do, well, now you know how to build another one, I suppose. Next, let me tell you about the recycler. It's another indispensable tool for a desert builder. It's the machine that's synonymous with make do. Once it's made, you can put the scrap you collect with your pick hammer into the recycler to get all kinds of useful items. You can construct the recycler on your assembly station. Here's the diagram for it. Just look it up in your workshop handbook. You can also open to it on the control panel at the assembly station. Eh, don't worry so much. You'll figure it out. I'm back to the Commerce Guild when you finish. Bye now. 
De vez em quando, ele, ele não vai dar os itens direto pra gente. Ele vai dar em, em forma de diagramas. Mas, mesma coisa, a gente vai... Pega os materiais, tigela de pedra, madeira, serra de moagem. É, no nosso inventário, vão ter aqui os, os itens, né? Vão ter, vai estar localizado tudo no mapa. E também vai ter aqui nossa lista de missões. Com o que a gente precisa fazer. E os materiais que nós precisamos pegar, ó. Tarefas, recompensas, missões principais... Missões secundárias, as que você já fez também ficam ali, ó. Tudo que você construiu fica aqui nesse livrinho. Seus relacionamentos. Calendário. Eventos, selfies, fotos e descobertas. Vamos lá. A gente precisa de tigela de pedra. Pedra é pedra. Segura o X e vai. Ó. Oh. Você pode segurar ou simplesmente... Pra madeira, a gente vai tentar pegar alguma coisa de madeira, né? Aqui é a caixa de entrega. Ah, é. Aqui vai ter que ser o machado, é verdade. A gente vai ter que construir um machado. A maioria das tarefas se resume... É... Simples criação e entrega de itens, fazer construções. À medida que a gente avança, a gente vai dando up na nossa. na nossa oficina, né? E vai ajudando a gente a progredir no game. Ó. Ele vai, ele vai mostrando aqui as coisas que precisa. E você vai colocando. A madeira tem cinco. Beleza, falta o que? Tigela de pedra. Tigela de pedra não tem ainda. Vamos atrás. Ah, é verdade. Tem isso aqui também, ó. Tem o um forno aqui, se você quiser utilizá-lo. Tem esse machado de pedra. Ó, você tá vendo que precisa de tigela de pedra aqui, ó? Ó, tigela de pedra, né? É isso? É. Precisa de duas. Então aqui você faz combinando os itens, ó. Aqui ele fala, ó, construção rápida. Pronto, ó. Serra de moagem, ele precisa de quatro e um daquele daquele negócio ali, ó. Vamos atrás ali, acho que é pedra, né? Ó, você vai subindo de nível também, esqueci de falar isso aí. Como ele tem elementos de RPG, você vai ficando mais fortinho, você vai enfrentar também inimigos. Eu não lembro se vai ter chefes, eu não sei se eu enfrentei chefes. Eu joguei umas 5, 6 horas. Essa informação eu vou ficar devendo, mas, cara, tem uma infinidade de coisas para fazer como simulador. Você vai passar muito tempo explorando a cidade, construindo as coisas e... Claro, né? Derrotando inimigos por aí. Você vai limpar a cidade de todo o mal que assola ela. Curiosamente, o frame rate do jogo ele cai de uma maneira que é bem esquisita, velho. Eu não sei explicar muito bem. Ah, consegui. Ó. Pronto. Vamos lá. Fiz. Aê! Coletei. Reciclador. Beleza, vamos falar com o Ian. É um jogo gostoso de jogar, é um jogo que você passa o tempo assim, sem perceber. E a diversidade de itens é praticamente inesgotável, velho. Tem muito item pra coletar. Tem uma coisa que eu reclamo que é a ausência de informações sobre os objetos. 
Hey, there you are. <risos> no, no need to show me the recycler. Vocês percebem que realmente a gente tem que fuçar para encontrar informações sobre as coisas que a gente precisa fazer ou misturar, né? The main thing to take away here is that from now on, whenever you have questions, you can just consult your workshop handbook and definitely uh, not ask me anything related to building whatsoever. Yes, so a mecânica de construção do título ela é muito rica. Então você fica num looping de exploração, coleta, criação e aprimoramento que rende horas e horas e horas de gameplay. Embora o combate ele não seja tão agradável né, quanto outros jogos do gênero ou outros RPGs, a exploração funciona muito bem e a construção idem. Tem para todas as plataformas, tá? Para todas as idades também. Anyway, hurry over to City Hall and have Matilda register your workshop. While you're out, I'll be preparing a job for you. Hurry back when you're registered. Pronto, vamos lá. Mais uma missãozinha. Esses jogos mais simulação, eles são um pouco mais arrastados no começo, né? Porque eles vão querer te ensinar bastante tutoriais. E, e os tutoriais, com o tempo, você decora e já pega a mãe. E, claro, já não vai precisar fazer duas vezes, né? Oh, quem vai lá? Oh, é você! Eu pensei que você era um dos gays de Logan. <laughs> Silly me, you look nothing like an outlaw. Esse é um dos caras, o Pen, que ele vai te ajudar em alguma das batalhas. Ele é uma espécie de protetor da cidade. It is decided. I, the magnificent Pen, the protector of Sandrock. Five seconds ago, have taken it upon myself to offer you a combat lesson. Splendid. A gente vai aprender um pouquinho de combate. Não que a gente vai ter um combate logo agora, né? Mas dependendo de onde você for, você vai encontrar alguns monstrinhos. Place builds toughness. If you ain't tough, the desert will chew you up, and people here need to train often to build that toughness. Now, before we spar, you can go pick a weapon from over there. Doesn't matter which, all the same to me. When you're ready, come at me. My falling to. Tá, vamos escolher uma arma, lança, espada de pedra, punhais, espada e escudo. Todo mundo gosta de espada e escudo, né? Vamos lá. Come, come and attack me. I won't fight back. Vamos lá. Is that all you've got? Don't tell me you skip leg day. Okay, you can swing a weapon around. <laughs> We're all very proud of you. Did I just feel pain? Don't you know any other moves? I'm getting bored. É, ó, você pensa que a mecânica de combate é naquela maravilha, né? Stand still, this won't hurt. I can read you like a book, skinny arms. Enough, I grow weary of this. Pra que isso, gente? concludes the segment of my combat course. Só para melhorar o relacionamento com o cara. Pen. I hope you learned something. I sure. Você vai desbloquear novas habilidades, aprimorando níveis, subindo, aliás, subindo níveis, aprimorando atributos. Coisas de todo RPG. Farewell, skinny arms.
gráfico do jogo ele é bem bonito. Uh, os desenhos dos NPCs, dos personagens, ele é muito bem feito. No contexto para que o jogo foi criado, que é ser um jogo infantil, tá muito bom, muito bom. Tem alguns problemas de performance, especialmente em consoles next-gen, né? Eu vi falar que o pessoal do Switch tá sofrendo bastante com isso. Mas assim, no geral, o gráfico tá show de bola. A trilha sonora, então, muito bacana. A dublagem funciona muito bem. Botou o nome de oficina mesmo, bem original, né? E a gameplay, cara, tirando a parte do combate, ela funciona no geral. Tem bastante elementos de RPG, bastante craft, bastante coisa pra fazer e muito a se explorar. Now, I'm not exactly known around these parts for my arithmetic, but I do reckon we can expect a lot from two builders as opposed to just old Mason by his lonesome. Work hard, then you'll left. Hmm. I dare say this calls for a celebration. Normally we have fireside meetings on Sunday nights, but I reckon I'll just round everyone up tomorrow to proper welcome you new builders. See you then, and congratulations again, builder. May you bring Telesis to Sandrock. Meu Deus, a mulher fala, 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 fala. Todo mundo nesse jogo fala, fala. Vamos lá. Cara, eu imagino que esse jogo no Steam Deck ou no Switch seja ideal pra jogar, né? Porque você tá na rua, tá lá e tá construindo, tá caçando coisa. Deve ser muito legal. Oh, hey. Oh, my amiguinha. Did you get a message from Yen saying, emergency, come now as well? Wonder what's the emergency? Listen here, you lazy mop stick. Me and my boys have had it up to here with your excuses. Where's our lift, huh? Oh, look, Rocky, old oh, buddy, old oh, pal. Don't you buddy me, pal. Since Mason's leaving, you promised me you'd do it yourself. First it was you had a cold, and then it was your turtle beans. And today I find out you don't even got a turtle. Do you understand how much money I'm losing here? So now, I gotta give you a beatdown. Sorry, pal, but it's a company policy. Oh, uh, uh, wait, no, Rocky, no, look. Well, what I really meant is, uh, I was bringing in new people to take special care of your commission. Treta, 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 treta. We come at a bad time? No, no, you came at the perfect time. Uh, Mr. Rocky here is the big boss of Eufaula Salvage. And he's got a very special commission that we should take care of right away. With Mason's departure, the commission sort of got lost in the shuffle for a few uh, uh, months or so. But now that you two are both registered workshops, you can take this commission off my hands. Uh, uh, help out. Uh. Oh, yeah, sure. That's what we're here for. Did you hear that? Our first big job. Great. See, they're up for it. Uh, what do you say, uh, buddy pal? All right, Yen. Against my better judgment, I'm gonna give you one more chance. Great! Listen here, builders. Rocky and his miners are working out of paradise. Perdido. You know, that big looking. Ruinas enormes bem ao lado da oficina do Max. My pal here commissioned two crane lifts. Dois guindastes para mover as coisas para cima e para baixo nesse túnel longo. And since there are two of you, each one of you can make a lift. Easy peasy for all. Sorry for putting you two on the spot. If only Yan's doing his job like he's supposed to, and hey, I'm not your pal. If you're looking for parts, we have a bunch of salvage in our company pack. Tal de nossa empresa. Opa, já vou lá, hein? The Paradise Lost Ruins do Paraíso Perdido. Muitos mineiros lá não pode perder. Normally we charge a weekly fee for access, but here, take a free. Vamos lá, passe de uma semana grátis. When you're done, install it for me as well. She already drew me up. Oh, e aí, cara? Tá achando que eu sou teu empregado? E aí, não para de pedir? Use the this side excuse for a builder here. Ah, my back was hurt. Vambora. Based on this diagram, we won't be able to find these parts from any random scrap. I guess we'll need to take a look at Rocky Salvage Yard. Well, vamos fazer um forno. If we don't get started, let's do our best. Ufa. 
Tem um livrinho aqui do cara que ele tá brilhando. Guia da... Ah, Guia da Guilda. Depois eu leio. Tá aí, galera. My Time at Sand Rock. Um jogo muito, muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.